Ủa, mạng bé đó tên gì? Em có biết không? Bé đó tên Lan Anh có kể cho anh nghe rồi đó Ta mượn cái xác này Để anh hạ mày Lan, một cô gái trẻ, xinh xắn, luôn năng động và tích cực trong công việc Chính vì vậy, có rất nhiều chàng trai đã chủ động tán tỉnh cô Nhưng cô không hề để ý Bởi vì cô đã đem lòng yêu thương một đồng nghiệp trong công ty Đó là Sơn Sau khi kết thúc công việc, Lan bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ Mà cô không hề biết rằng, đó cũng là lúc có một điều bí ẩn thức dậy Chế vẻ bề ngoài điển trai và sự lạnh lùng của Sơn luôn khiến cho Lan phải là người chủ động tìm cách để tiếp cận. Anh Sơn! Anh Sơn! Anh làm gì mà sai xưa dữ vậy? Em kêu nãy giờ mà anh không trả lời luôn á. À, anh đang tập trung viết cho xong cái dự án để trình ship á. Có chuyện gì không em? À, dạ anh... Anh, em tặng anh nè Cái này là em tự sai luôn á Anh uống đi cho có sức làm việc Cảm ơn Lan nha Mà em cũng giữ gìn sức khỏe Anh thấy hình như em ốm hơn lúc trước rồi đó Dạ, em, em cảm ơn anh à, Mà Anh Sơn Tối nay anh có rảnh không? Đi coi phim với em được không? Tối nay Anh bận rồi Mình hẹn dịp khác nha Nhưng lần này Cô lại bị Sơn từ chối Trẻ đẹp và giỏi như Lan Thiếu gì người theo đuổi Nhưng với Lan Sơn là một chàng trai mà cô ngưỡng mộ và ao ước Vẫn như mọi ngày, sau khi hoàn thành công việc, Lan lại là người chủ động nhắn tin hỏi thăm Sơn. Những dòng tin nhắn đáp trả, sự phản hồi của Sơn khiến cho Lan nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Sơn đang có chiều hướng tốt. Nhưng thật trớ treo thay Thứ tình cảm mà Sơn dành cho Lan Chỉ là tình đồng nghiệp Bởi vì Sơn Đã yêu một cô gái khác Sao bữa nay em gọi cho anh dễ vậy vậy? Anh bị sao vậy? Ngày nào cũng đúng 12 giờ em gọi cho anh mà Chắc là anh nhớ em quá Nên uh, thời gian nó trôi qua lâu Hôm nay uh, có chuyện gì vui không? Kể cho anh nghe chứ Em cũng bình thường thôi à Ngày nào cũng vậy đó Có gì vui không? Mà hôm nay là có vui không? Để nghe Anh thì uh, cũng vậy thôi à À Mà hôm nay á uh, Có con bé đồng nghiệp 
có tặng cho anh một ly rau má với lại rủ uh, anh đi uh, xem phim á mà anh sợ em buồn nên anh không đi bé đó tinh lan anh có kể cho anh nghe rồi đó bé đó thì cũng dễ thân hiền nè anh biết bé đó thích anh nhưng mà anh ngại lắm alo hoài alo 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 Ngày qua ngày, sức khỏe của Sơn dần tiều tụy đi Anh thiếu ngủ trầm trọng, mất dần sự tập trung trong công việc Lan dường như nhận thấy điều này Nhưng không hiểu vì sao, giữa Sơn và Lan lúc đó Như có một sợi dây ngăn cách Khiến cho cô không thể mở lời Dù cô rất lo cho Sơn cho cô gái trẻ sợ hãi đến vậy
tahu dong. 